നമസ്കാരം കൊമാസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പാർവതി മിത്രലാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പ്രോബ്ലം പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം It is prepared in case of winding up by the tribunal. It is prepared and submitted to the official liquidator. Statement of affairs, winding up by the tribunal anengil ana statement of affairs prepare eynadu. Voluntary winding up anengil statement of affairs prepare eynadu avishyalya. Indu prepare eynadu submit eynadu official liquidator kaana submit eynadu. Uh, so it, it must be submitted within 30 days from the date of winding up order. Winding up order kitti 30 days. ത്തി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രൈബ്യൂണൽ മേ അലോ ഫോർദർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ് സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിജൻസീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ തേർട്ടി ഡേയ്സും കൂടി ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഷുഡ് എ കമ്പനി എയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ എയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ എയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റ് എ അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാത്ത അസറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും അസറ്റ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോണൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടി വരും അല്ലേ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് അസറ്റ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് പക്ഷെ ചില അസറ്റ് അങ്ങനെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റാണ് ലിസ്റ്റ് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ബി ആണ് അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസറ്റിനെയാണ് ആ അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡി ഡിബൻജേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ജി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് എച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിസ്റ്റ് എ ലിസ്റ്റ് എയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആ നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ ഏതൊക്കെ അസറ്റ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ആ അസറ്റ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂലാണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂലാണ് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് സർപ്ലസ് ഫ്രം അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സർപ്ലസ് ഫ്രം അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് അല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ആഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു സർപ്ലസ് ഫ്രം അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അസറ്റ് രണ്ട് ഭാ
അപ്പോൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇഫ് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം അസറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ലൈബിലിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ലിസ്റ്റ് എ ആണ് വരുന്നത് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് അല്ല ഏത് വാല്യൂ ആണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതില് കോൾ സിനറിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും കോൾ സിൻ അരിയോസ് നെക്സ്റ്റ് അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൾ അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റ് ബി ആണ് അല്ലേ അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ബി അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സർപ്ലസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അതിൽ ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റാണ് അല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റിന് എത്ര പേ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് ഫ്രം അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആണ് അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ Estimated total assets available for preference, preferential creditors, debenture holders and unsecured creditors. What do you think? First assets not specifically pledged. We can get the amount of list B. Surplus can also be added. Estimated total assets. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അല്ലേ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമ്മറി ഓഫ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് റിയലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അതർ അസെറ്റ്സ് അതർ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതായിരിക്കും നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജറി ലിസ്റ്റ് എയിലുള്ള അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി
secured creditors to the extent which claims are estimated to be covered by the asset specifically pledged asset specifically pledged nammal list b il parnu alle asset specifically pledged endinu vendita irikum chela creditors loan edutha enokka vendita irikum alle adana എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ എമൗണ്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലെസ് പ്രിഫറൻസ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും കാണിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും കാണിക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിപെൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ലിസ്റ്റ് സി ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ലിസ്റ്റ് സി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് സി കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഡി ലിസ്റ്റ് ഡി എന്താണ് ഡി ബഞ്ചേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് അല്ലേ ലെസ് ഡി ബഞ്ചേഴ്സ് ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ലിസ്റ്റ് ഡി നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം ഈ എമൗണ്ടും എവിടെയൊക്കെ വരും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഈ എമൗണ്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് അവൈലബിൾ ഫോർട്ടി പഞ്ച് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി റെക്കോർഡ് ഇനി ഏതാണ് ലിസ്റ്റ് ഇ ആണ് അല്ലേ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ലെസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഈ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് അല്ലേ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സി ലിസ്റ്റ് ഡി ലിസ്റ്റ് ഇ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് ഡ്യൂ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി എത്ര സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് ഡ്യൂ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അസെറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ലെസ് ചെയ്ത് വന്ന സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലിസ്റ്റ് ജി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി റിഗാർഡ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് സിയും മൈനസ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഡിയും ലിസ്റ്റ് ഇയും മൈനസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ജിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി റിഗാർഡ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നമുക്ക് കിട്ടും
ജിയ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെക്യൂർഡ് ഡിപ്പോൻറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ സെക്യൂർഡ് ഡിപ്പോൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് അസെറ്റ് നമ്മൾ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അസെറ്റാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് നമ്മൾ ഏതിൽ കാണിക്കും അസെറ്റിലും കാണിക്കും ആ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലൈബ്രറ്റീസിലും കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് ബിയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് വരാ ലിസ്റ്റ് ഇയിലാണ് വരാ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് അൺസെക്യൂർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഏത് ലിസ്റ്റാണ് വരാ ലിസ്റ്റ് ഇ ആണ് വരാ ഇത്രയുമാണ് ലയബിലിറ്റീസ് വരാ നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സെക്യൂർഡ് ഡിപ്പോൻറ്റേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് വരാ ലിസ്റ്റ് ബിയിലാണ് വരാ നെക്സ്റ്റ് അതർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് അസെറ്റ്സും രണ്ടും സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് എയിലാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അതെന്താണ് എപ്പോഴും കണ്ടിജൻ്റ് ആണ് അൺസെർട്ടൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് വരിക അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലാണ് വരാ ലിസ്റ്റ് ഇ ഇനി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഡിമാൻഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലാണ് വരാ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സി ആണ് വരാ ഇനി അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലെവൻ ലാക്ക് അതർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എ ലിസ്റ്റ് എയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അതർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എയിൽ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റിയലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് അതർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എയ്റ്റീൻ ലാക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്കുമാണ് വരുന്നത് അതർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് എയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് അസെറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ അതിൻ്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ലെവൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ലെവൻ ലാക്ക് ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഏതിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെക്യൂർഡ് ഡിബ് ിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് മാത്രമേ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം ലെവൻ ലാക്ക് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് ടെൻ ലാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് സർപ്ലസ് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് ഈ സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് സർപ്ലസ് ഫ്രം അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ സർപ്ലസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പം ടോട്ടൽ വരാം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ലിസ്റ്റ് സി ഡി ഇ ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മറി ഓഫ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി സമ്മറി ഓഫ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം സമ്മറി ഓഫ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ്
അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് വിച്ച് അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു ബി ബിയിൽ വന്നത് സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻ ലാക്ക് അത് ഫുൾ ടെൻ ലാക്കും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മളിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ലിസ്റ്റ് സി ഡി ഇ ഒക്കെ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെസ് പ്രിഫറൻസ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സി അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് സിയിൽ വരുന്നത് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കോളത്തിലും എൻട്രി ചെയ്യണം ഇനി ഏതാണ് വരുന്നത് ലെസ് ലിസ്റ്റ് ഡി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇനി ലിസ്റ്റ് ഇ ആണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ്റ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇ ലിസ്റ്റ് ഇയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ അൺസെക്യൂർഡ് ലോണിൽ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ടെൻ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഇയും കൂടി മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്താലും ഈ സെയിം എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ജി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ കിട്ടാം ഡെഫിഷ്യൻസി റിഗാർഡ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു